Bueno, pues nada, muchas gracias por venir a todos. Muy buenas. Buenas tardes. <risa> eh, bueno, eh, simplemente comentar un poquito para los que no estuvisteis en la... Supongo que todos los que estuvisteis, los que estéis aquí y viéndolos por Panamá Digital, eh, visitaréis la exposición de Vicente que estuvo hace, hace un par de semanas en el Centro Cultural Loma Tortosa. ¿vale? Un paseo con, con los clásicos, que nos equivocamos y pedimos disculpas a Vicente por no poner mal el título. Eh, hoy Vicente está aquí para explicarnos un poquito más detalladamente cómo realizó todo el trabajo, cómo hizo algunos esquemas de iluminación, algunos temas de, de procesado de las imágenes, curiosidades y todo eso. Y bueno, y también hablamos un poquito más de, de, de parte de tu trabajo. Según he visto, podemos sí, ver alguna cosilla más de, de trabajo y todo eso. Entonces, nada, darle nuevamente la, las gracias a Vicente, a todos los que habéis venido, daros también las gracias por el apoyo a la asociación y a la cultura, y a Vicente en este caso. Y nada, animaros a, a participar un poquito más en los siguientes eventos, que podríamos ser mucha más gente y no sabemos qué, qué puede pasar ahí. ¿no? Para, no sé qué tenemos que hacer ya para, para que venga más gente. Empezaremos a regalar cosas o algo, a hacer sorteos y historias. Y nada, también animar un poquito, por lo menos aunque no vengáis a las, a las charlas, exposiciones y eso, a colaborar. Estamos ahora mismo colaborando con con Caritas, Caritas Novelda de la parroquia de San Roque vale, y este año vamos a dedicarlo todo el tema de charlas y eventos que hagamos vamos a dedicarlo a recoger alimentos para, para la gente necesitada de, de aquí del pueblo pues nada, animaros a, también a que aunque hagamos eventos y no interese la fotografía pues animar a venir y participar y colaborar un poquito también con, con la gente que, que lo necesita nada, yo le doy la bienvenida a Vicente bienvenida con la charla y ya está, a disfrutar de la fotografía. Muchas gracias a todos. Gracias a todos por venir y dar las gracias sobre todo a Miguel y a la asociación de Novela por invitarme a estar aquí. Voy a sentar. <risa> bueno, eh, somos pocos y podemos hacer todo esto como queráis. Yo había pensado de, como decía Miguel, de explicaros un poco cómo hice todo el proyecto del calendario y tal. Pero bueno, voy a contar en principio algo de mí, que no me conozca y lo que hago y quién soy y todo eso. Pues para que no me rompa, yo soy Vicente Esteban, vivo en Elda, soy de Elda nativo y llevo en la fotografía ya unos años, llevo, madre mía, me da cosas de decir, entonces. Llevo ya como 24 o 25 en esto de la fotografía como profesional. Viene a hacernos los 24, nuestro 25 aniversario en la. En el estudio, tengo un estudio fotográfico que, como decía, era yo que con los 25 años, que era una larga de tiempo. Entonces, hemos, hemos eh, sufrido todo, varios cambios eh, a nivel fotográfico. ¿no? Nosotros empezamos como. Yo creo que ya hay mucha gente joven que no sabe lo que es una, el analógico. Yo empecé sobre todo desde la afición con el laboratorio que tengo en casa, cuando nos casamos un rally y yo, hace ya un rato. No voy a decir, no voy a decir. Vale. Ella, bueno, eh, entre una vena así como, bueno, vosotros que sois aficionados me vais a entender perfectamente. Yo no había cogido la cámara en mi vida y cuando fuimos de viaje de novios, en aquella época nos fuimos a Canarias, a, como hacían todos los novios de tú, a Canarias, pues me compré mi primera cámara de reflex, ¿no? Yo, la, la, la cámara que había tocado era una de Lisa Color y mi padre no tenía cámara, o sea, yo no recuerdo en mi casa una cámara de foto. Entonces, yo qué sé, pasó, no, no sé qué pasó con la cámara esa que, que me envenenó la sangre un poco. Me imagino que era lo digo que, que creo que me, me entendéis todo. Y, y fue un poco un virus ahí, como la del otro día en el ordenador, pero entró aquí. Entonces devoraba toda la información que encontraba sobre fotografía, me compraba todas las revistas que caían en mi mano y empecé con una afición a saco. Entonces, aunque no teníamos mucha pasta, tal hice un esfuerzo y me regaló un día un laboratorio en blanco y negro y colocamos en el, en el baño de casa. Y nada, y, pues, si no teníamos ni fileta ni nada, con los primeros unos platos revelamos nuestras primeras copias de blanco y negro. O sea que fue así como muy, muy rudimentario. Y a partir de ahí, hasta el día de hoy, eh, por casualidad de la vida, yo me dedicaba al calzado como casi toda
toda la gente de ELA. Y bueno, la empresa empezó a funcionar mal y tuve que buscarme la vida y encontré un trabajo en, en un fotógrafo con Basilio. No sé si conocéis a Basilio en ELA. Y estuve trabajando con él tres años. Llevando un mini lab que me sirvió sobre todo para tener y saber ver el color en las imágenes, saber diferenciar que era un cian, que era un azul, que es un magenta, que es un rojo, por, por, sobre todo por, por el uso ¿no? de, del color. Porque el mini lab, aunque podías hacerlo en automático, siempre había que hacer unas correcciones manuales en cada, en cada fotografía, en cada, de negativo. ¿no? Entonces, a partir de ahí, claro, yo lo que me gustaba realmente era hacer fotos, no revelar fotos. Y bueno, con gran esfuerzo decidimos montar nuestro estudio. Yo sobre todo lo que hacía en aquella época era mucho blanco y negro, porque era lo más económico para mí y lo más creativo, porque claro, el color tenía el problema de que, de que bueno, que tienes que mandarlo al laboratorio y el laboratorio yo te hacía lo que quería. En mi caso, como era yo el, mi propio laboratorio, pues sí que hacía algunas cositas de color, porque yo lo revelaba en el y le daba mi rollo. Pero claro, cuando hacías algo diferente para, era complicado. Entonces el laboratorio te permitía poner los tapaditos, el hacer tus cosas, ¿no? tus cuidados, tus historias, tus encuadres. Sobre todo hay aprender mucho el laboratorio. El que habéis, me imagino que todos habéis probado el laboratorio. ¿Sí? ¿Hay alguien que no ha revelado nunca? <risa> bueno, pues el laboratorio pasa igual que ahora con el digital, ¿no? que tú haces la foto y luego tienes la opción de recuadrar. Entonces cuando recuadras, yo recuadraba en la ampliadora y al final consigues el no recuadrar. Ya encuadra directamente en cámara. Yo es muy rara, muy rara la toma que tengo que recuadrar porque ya recuadro en cámara, no tengo que recuadrar después porque ya me he acostumbrado a, a no desperdiciar nada de negativo. Hombre, te vas haciendo cómodo en el estudio, hay un flash aquí, otro allá, o no quitarlo lo sacas, bueno, ahora en digital nos permitimos algunas intenciones. Lo voy a ir poniendo fotos, eso por lo menos nos aburrimos mucho. Una mezcla de trabajo personal y cargos fotográficos, hay de todo. Yo sobre todo me muevo muy bien y muy a gusto en el estudio. Me encanta trabajar en el estudio y sobre todo me encanta iluminar. El tipo de iluminación que utilizo, pues eh, hasta que no me plantearon una vez dar una charla, no me había fijado lo que hacía. O sea, pero diré que cuando yo ilumino, cuando yo tengo que explicar cómo he iluminado, tengo que ver la foto y, 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 y acordar. Porque en el momento que estoy iluminando no estoy pensando en cómo voy a iluminar. O sea, me va surgiendo en el momento. No, soy bastante eh, instintivo, no, no tengo una, una pauta. No digo, no un retrato hay que iluminar, no cenitamente, no sé qué, tres cuartos, no. Yo voy iluminando, al final siempre repites los mismos esquemas, más o menos, ¿no? pero con sus diferentes matices. Eh, cuando me enfrento a un modelo o a, o a un trabajo en concreto, hasta el momento de, de poner a la persona delante de, de la cámara, no sé lo que voy a hacer. O sea, lo mío es improvisación pura. Soy incapaz de planificar nada. De hecho, esta charla no la tengo planificada, la tengo medio planificada pero voy improvisando eso nada más. Porque no puedo hacerlo de otra manera, porque lo tengo apuntado ahí, pero es que soy incapaz de leerlo. O sea, no puedo. Entonces, claro, yo a lo mejor me dice, vamos a hacer, eh, por ejemplo, mañana, pero mañana, mañana queda una pareja de bailarines y voy a hacerle fotos ahí, en el estudio. Bueno, tengo ahí un cacao mental ahí de lo que voy a hacer, pero no lo tengo claro, hasta que no lo vea bailar, no, no lo sé, al chico no lo conozco, a la chica sí. Entonces, tengo que primero crear la escena, y siempre creo la escena y luego la ilumino. O Esa es mi, mi forma de, de actuar siempre. Primero 